Ty se půjdeš omluvit Albíně za to, co jsi vyváděla s tou pohádkovou knihou. Nikdy! Stoj, stoj, Pavlíno, Pavlíno, slyšíš, kam jdeš? Že by do pokoje. Otevři, otevři. To máš marný. Co to dělat? Kdo jim to dal? Já, na party. Není to legrace? Není. Ty děti jsou drzé a nevychované. Musí se s tím něco udělat. No tak teď už asi trošku pozdě začínat s nějakou výchovou, ne? Já nic začínat nebudu. Na měsíc půjdou k tvojí matce. No ne, to, to, je, to je moc krutý. Je. A co kdybychom jim pořídili chůvu? Chůvu? Hm? Jako, že by je postavila do latě? No to není špatný nápad. Do latě? A pak taky hlavně chtěli tohle. Co? Pokoj na pláži. All inclusive za pět tisíc? Hmm. Dvojlužkový. Hmm. Hugičku, mm -hmm. hugičku, otevře kasečku. Bez dětí? Mm -hmm. <laughs> tak já. Scháníme chůvu. <laughs> My máme hlad. My máme hlad. A co takhle kouzelné slůvko, děti? Hned? Však u nás je ta chůva srovná. Chůva. Natázíme se v roce 2017. Sakra. Nacházíme se v roce 2017, 14. září. Konečně. Splnil se mi můj největší vědecký sen. Dostala jsem se zpět v čase na přelom dvou epoch. Tlačítkové a dotykové. Mám 41,7% šanci, že se potkám s lidmi z doby tlačítkové a 58,3% šanci, že se potkám s lidmi z doby dotykové. Což není vůbec špatné. Miluji, když jsou věci v pořádku. Tak to má být. Já to taky miluju. A až sněhurko odjedete, tak to bude úplný ráj. On to tak nemyslel. Vyčtete o balde. Jistě. Myslel, nemyslel. Alpino, já vím svý, vy víte svý, tak co si budeme nalhávat? A já pro vás, sněhurko na rozloučenou, skoncuji se životem. Balone, že se chcete zbytečně namáhat. No, 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 tentokrát se mi to určitě povede. Ah. Hlavně, že mám pohádkovou knihu. <laughs> tak já jdu. Nebojte, teď se zase dlouho neuvidíme. <laughs> A? Ta sudička je ale netrpělivá. Už pro mě poslala. Babizna jedna. <laughs> vydržte, vydržte, už to skoro bude. <laughs> Kam to bude? No kam asi? Zpátky, odkud si přijel, ne? Ta sudička používá ale divné kočáry. Dívíte se, je před volbama. Potřebuje se zalíbit moderním strašidlům. 
Že by se mu to poprvé povedlo? Pane, vždyť byste se mohl smrtelně říznout. A to na mě! Co to děláte, osobo? Milý pane, kdybych vás nezachránila, tak máte 98% šanci, že budete mrtví. Co bych dal za 1%? O, oh, ne, 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 ne. Tady to vypadá na velmi kvalitní ocel. Typovala bych méně než 1,2% uhlíku. To by bylo téměř jisté? Nebylo. Jsem nesmrtelný. Uh -huh. Uh -huh, uh -huh. Jistě. Posttraumatický šok. Posaďte se a hlavně klid. Důležité je nalézt svou vnitřní harmonii, protože stres vám zbytečně škodí na zdraví. Hm? Ano. Můj anděli. Mm -hmm. Ne. Já jsem Milada. Experimentální vědky mě těší mě. Balone di pezzo. Alchymista. Slavný alchymista. Tady měla být moje raketa. Myslíte takové to? Ano. Tak tím odletěla sněhurka. Kdo? No, sněhurka. Od sedmi trpaslíků. <laughs> sněhurka neexistuje. A navíc sněhurkou už se děti strašit nesmí. Sněhurka neexistuje? <laughs> a, a z jaké jste vlastně pohádky? Pohádky? Pohádky jsou vědecký nesmysl. To už je dávno prokázáno. Já jsem z budoucnosti. Z budoucnosti? A takže to sněhurka... K sudičce asi nedoletí. Kdyby s něho... Tedy ta osoba skutečně existovala, tak je to stoprocentní jisté. Takže neexistuje. To je maler. Moji kolegové se pro mě určitě vrátí, ale víte, je to moje první expedice do minulosti a zrovna taková komplikace. Ale nebojte se, sněhurka přiletí, vy odletíte, No a mezi tím se o vás hezky postaráme. Sněhurka neexistuje. Ehm, sněhurka neexistuje. O, oh, o, oh. překrásný vzorek. Víte, já zkoumám přechod od doby tlačítkové do doby dotykové a podle mé teorie v roce 2017 byla tlačítka ještě běžně rozšířena. Gratuluji. Gratuluji. Víte, víte, já jsem vlastně specialista na <coughs> dobu dotykovou. A vy jste tlačítkový? Já? Já ne, to, to spíš tady Albína. O, oh, a byla byste tak s dovolením, tak moc laskavá a podržela ten přístroj v typické poloze, ve které jej běžně používáte? Ha, to samozřejmě, ráda. Prosím, prosím. V typické poloze? Ano, ano, přesně tak, v typické poloze. Dovolíte? Vy, kdybyste si dva, tři metry. Tak, děkuji. Nádher. Děkuji, děkuji. A tady je dotykový přístroj. Souběžně s tlačítkovým. Přesně jak jsem předpokládala. Možná dostanu i vědeckou cenu. Miláčku. No tak co ta chůvá? Nic. Nikdo si nechce přivydělat. A ty se divíš? Hlídat za 15 korun na hodinu? Ještě k tomu naše děti. Myslíš, že to je moc, viď? <laughs> Jak to, že mi ta osoba sahá na můj tablet? Okamžitě to položte, zlodějko. Já už mám těch vašich strašidelných kamarádičků plný zuby, Albíno. Okamžitě zmizte z mého hradu. Ale Milátka, Milátka není strašidlo. To, to... To je vaše nová chůva. Chůva? Ha. Chcete přece tady počkat na tu vaši raketu a vrátit se? Ano. Takže chůva. Ano. Já jsem vaše nová chůva. Milada. Experimentální... Milada. Ale tak proč to neřeknete hned, Milátko? Ne. <laughs> Peníze vám vyhovují? Naprosto. <laughs> Tohle to si můžete půjčit, kdykoliv budete chtít. No. A kdybyste tak mohla začít s hlídáním? Tak třeba hned. Skvělé, skvělé. Děti se vrátí kolem 6. hodiny ze školy. Ano, a to my už tady dávno nebudeme. Odjedíme na dovolená. Miláčku, pojďme balit. Pojď. To byli lidé dotykový nebo tlačítkový? 
Mazalový? Moc děkuju za pomoc. Jsem vám velmi vděčná. To je maličkost. Jinak byste tady prostě nemohla zůstat. Já se o ty děti ráda postarám, ale až pro mě přiletí, tak... Tak o to se nestarejte. Nebojte se, to zařídíme. Hlavně, ať se nám sněhurka vrátí. Já, 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 já bych byl také rád zvětšen jako zástupce doby dotykové. Ale samozřejmě. Vezměte si tablet, ukažte, jak ho ovládáte a já vás zaznamená. Já ho nevidím. Víte, na obrázku by měl být hlavně vidět můj charakter. Madon, co je nám do přístrojů, tady jde o skutečné čety. Balon, já nemám na vaše emocionální bouření čas. Já dělám výzkum. Tak si to zkoumejte sama! Ital! A tři čtvrtě na šest. Za chvilku dorazí děti. Bohužel. Vy potřebujete pomoc. Proč myslíte? Jak můžete jíst tak nezdravé jídlo v tak nehygienických podmínkách? Víte, jak si tím zkrasujete život? Mně to vyjavuje. Nesmysl. Jedna ruka. Druhá ruka. Voila. Energeticky a chuťově vyvážené, ideální velikost porce a především dokonale harmonizované. No, to přece... Už jste slyšel o kornatění tepen? Za posledních 600 let nic. Ahoj. Oni ještě děti trápí sledováním televize, to jsme přeci dávno zakázali. Hmm. A kam se poděla harmonizace dětské osobnosti? A k tomu je nutí jíst to... Toto? Hmm. Ahoj, děti. Ty seš naše nová chůva? Ano. Tak neruš. <laughs> Nečekaně pubertální reakce. Ale není divu v takovém prostředí. Co děláš? Nebojte se, děti. Já vás zachráním. Vidíte, ještě jste si přidal. Je to nechutná. A z hlady už mám žitky před očima. Což se mi naposledy stalo po bitvě u Jeruzaléma. Já chci zpátky svoje jídlo. Nebuďte protivný jenom proto, že to s vámi někdo myslí dobře. Podle mě je Milada úžasná. Taková harmonizovaná. Ne! Pomoc! Že by balone? Albino, musíte nám pomoct. Co se stalo? Taková ta... Nám vypla televizi. Hmm. Jo, a já jsem zrovna vůbec nezlobil. Aha, a jak dlouho? Pět minut. Konečně přísná ruka. To není přísná ruka. To je středověk. Já ten znám. A vypadá úplně jinak, než vypnutí televize. Děti, kde jste? Tady jste. Mám pro vás skvělou aktivitu. Našla jsem dvě knihy. Meditace všedního dne a rovnice životní moudrosti. Jenom nechápu, proč byly uložené pod nohou stolu. Protože se klinká. Asi nějaká tradice doby tlačítkové. Poněkud zastaralá metodika, ale to nevadí. Pojďte se mnou. S tebou já nikam nejdu. Nejsem trapka. Já taky ne. Další zbytečně přepjatá reakce na děti v jejich vývojovém stádiu. Ty děti skutečně potřebují zharmonizovat. Děti, počkejte na mě. Děti, kde jste? Už nepruď. 
Já samozřejmě chápu, že jste zvyklé vzdělávat se zábavnou formou a proto jsem cvičení harmonie upravila dle vašeho věku. Tohle, tohle tedy ale není pěkné. To sku, tohle se skutečně tedy nedělá. To jste vy. Promiňte, ale ty, ty děti jsou to, ty jsou tedy opravdu zlé. Emocionálně nevyrovnané, řekla bych. Já nerada používám tyto hrubé výrazy. Já, já obdivuju, jak jste neustále klidná a vyrovnaná. Ale milátko, na tyto děti se musí přísně. Hmm. Moment. Pavlínko? Juniore? Chovejte se slušně, nebo... A to vám připadá vtipné? A víno? Už hledy blouzním, nebo máte obličeje od sléčky? Teo, okamžitě zakročte, než nám z toho tady udělají kulníčku na dříví. Provedu. Moment. A proč myslíte, že nám z toho udělají zarovna kulničku na dříví? To je jenom přirovnání. Děti? <laughs> Stěr! Pavlínko. Juniore. Jsou to zlé děti. Ale byl jste moc statečný. Ty děti musíme potrestat. Vyhodnotila jsem to na 89,0% periodických. Obávám se, že je to nezbytné. Navrhuji nejpřísnější trest. A já tu gelo ten už vyhodil. Chuva jsem já. Nechte to na mě. Nechtěla jsem být na vás tak přísná, ale vzhledem k enormním výkyvům ve vašem chování musím. Dívejte se. Cože? Fakt můžem. Musíte. Super! Milátko, vy jste je chtěla přeci potrestat. Myslíte, že bych na ně měla být ještě přísnější? No to rozhodně! Jeste. Chudáci. Ale je to pro jejich dobro. Já nevím. Jste si jistá, že jste je dostatečně potrestala? Ano. Však uvidíte. Tři dny později. Dobré ráno. Balone pořád trocuje ve věži? Ano. Prosil mě, abych ho tam zazděl. A děti se pořád dívají na televizi. Už třikrát bušili, že je to nebaví, ale mají smůl. Donosil jsem jim další brambůrky a s Miladou jsme přišli na to, jak zabrání tomu, aby si mohli televize sami vypnout. A já cítím že konečně získávám vnitřní harmonii. Vidíte, já jsem vám říkala, že Milada je báječná. Sice jsem chvilku o té její metodě pochybovala, ale povedlo se. Jenom ta šleáčka mě pořád svědí. Dobré ráno. Tak je to tady, konečně. Posílame lot. Tu bláznivou zenskou, co je uvnitř, 
bezpodmínečně nechat v minulosti. To, jsi, ty... to co neexistuje. Sněhurka neexistuje. Správně. Pohádky přece neexistují. Prosím vás, neviděl jste někdo mé šití po babičce? Ano, ano, viděla. Vyhodila jsem ho. Bylo v něm spousta nebezpečných předmětů, nůžky, jehly, špendlíky. Skoro 93% pravděpodobnost, že se o ně někdo poraní. To je možné, ale jak teď budu vyšívat? Lepší je 3D tisk, anebo lepené švy a zcela bez rizika. Cože? Cože? Maminka mý maminky i maminka, maminky mý maminky i maminka, maminky mý maminky, prostě všechny ženy v našem rodu po generace používaly toto šití k vyšívání. Albino, já vidím, že máte silné emocionální pnutí. Stres je nebezpečný. Až já se rozčílím, pak teprve uvidíte, co je nebezpečné. Uklidněte se, zatím to spolkněte a prosím vás, mohla byste přebrat děti. Pro mě za chvilku přiletí. Albína, nebuďte protiv nájem, proto, že to s váma někdo myslí dobře. Moment! Moment! Já jsem ještě neskončila! Milado! Kde je můj kufřík se šitím? Nebuďte směšná, Albíno. Byl nebezpečný. Tak já vám něco řeknu. Já jsem strašidlo. Strašidla neexistují. Ale já chodím skrz zeď. <laughs> jsem tam. Já jsem strašidlo. A jsem daleko horší strašidlo než je sněhurka. Takže vás upozorňuju. Okamžitě mi řekněte, kde je kufřík, nebo se neudržím, a to je jisté na 100%. Je ve škopku. Krásné emocionální prutí. Děkuji. Tak já už musím jít. Nakázíme se v roce 2017, je 21. září. Ne, já už půjdu na ostatní hodna a milá, jenom mě prosím, neposílejte do ty divné pohádky, kde mě nemá nikdo rád. Já přece děti nestraším. Skutečná sněhurka! Ráda vás vidím. My vás taky. Albino, Teo, o tomhle nikde. Ani muk, jasný? Naprosto. Skvěle, tak, tak já běžím za tou sudičkou. Ona, ona už je určitě strašně nervózní. Na schle. Já vím, že mám daleko horší postřek než vy, Albíno, ale všiml jste si, že Sněhurka neměla v ruce pohádkovou knihu? Oh! Sněhurko! Moment, moment, moment. Co říkala Sněhurka? Ani muk. To je pravda. Ale sudečka bude zuřit. Ale až zítra. Já už s tebou nikdy na žádnou dovolenou nepojedu. Hotel 100 metrů od pláže dobře, ale vzdušnou čarou. Ještě k tomu na skále. Výhled do světliku a jídlo, to by nežral ani pes. Bylo to výhodný. Tak kde pak mám ty svoje kuřátka? Děti, já jsem se na vás tak těšila. Proč se nekoukáte na televizi? Nechceme. Nechceme. Pavlínko. Ale je tvůj oblíbený seriál, třetí řada finále. Mami, ne. Dík. 
Já si chci dočíst tu knížku o tajemství meditace. Me medi co? Meditace. Jo. A je ti dobře, Pavlínko? Mm. <laughs> Juniore, no a co ty? Ty se taky nechceš koukat, podívej se, doveza jsem ti tvoje oblíbené bramburky. Čepane. Fuj, mami, nechci. Čtu si. Cože, ty taky? <laughs> to je úžasný. Jsou slušní, hodní, funguje to. A nic nefunguje, divný jsou. Tak a dost. Děti, jdeme se uklidnit do nákupního centra. Tak, já vám ty blbosti vyženu z hlavy. Tak pojď, šup, 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 pojď. Mami, tak dělej, jaký mami, pojď. Mami, to je doma, dělej, ale šup, dělej. Mami, šup, proč? Já jsem si chtěl číst. Albíno, tak já už opravdu nevím. Nevíte, kdo mi takhle mohl rozbít můj tablet? Já nevím, proč se ptáte zrovna mě. Já nic nevím. Ale já jsem se neptal jeho. Teo? Teo, Valde? No, je dobře, že se ten tablet rozbil. Ale řeknu vám, to je pekelná věcička. Ono to vypadá skoro jako já, ale v malém. A taky ví úplně všechno. No snad nechcete, abych vypadal takhle. Divný, co? Říkám, že je dobře, že se rozbil. A jen doufám, že někde neexistuje nějaký další. <laughs> <laughs>